ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து நம்ம வத்த குழம்பு எப்படி வைக்கணுன்றத பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து சின்ன வெங்காயம் எடுத்துருக்குறேன் கொஞ்சம் பூண்டு கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் மூணு ஸ்பூன் தனியா தூள் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயம் ஹாஃப் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் கருவேப்பில் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஹாஃப் லெமன் சைஸ் புளி எடுத்துக்கோங்க அதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வைங்க கால் டீஸ்பூன் வெல்லம் எடுத்துருக்குறேன் கால் கப் சுண்டக்காய் வத்தல் எடுத்துருக்குறேன் தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கடுகு கொஞ்சம் உளுத்தம் பருப்பு ஹாஃப் ஸ்பூன் சீரகம் ஹாஃப் ஸ்பூன் வெந்தயம் மூணு காஞ்ச மிளகாவை கிள்ளி வச்சுக்கோங்க கடாய் காஞ்ச ஒன்று கால் கப் நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்ச உடனே கடுகு சேர்த்துருங்க கடுகு பொறிஞ்ச உடனே உளுந்தம்பருக்கு சேர்த்துருங்க காஞ்ச மிளகா ஜீரகம் வெந்தயம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலரி விட்டுருங்க எப்பயுமே வத்த குழம்புக்கு நல்லெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணணும் அதுதான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போது சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் பூண்டும் சேர்த்துக்கோங்க கலரி விட்டுக்கலாம் நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கலரி விட்டுட்ட பிறகு சுண்டக்காய் வத்தலை சேர்த்துட்டு இந்த எண்ணெயிலே நல்லா வதக்கணும் இப்போ இதுலே கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் எண்ணெயிலே இப்போ கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயமும் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இப்போ மிளகாத்தூளும் தனியா தூளும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிறத போட்டுட்டு கலரி விட்டுடலாம் இப்போ மஞ்சத்தூள் ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணி நல்லா கலரி விட்டுக்கலாம் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள்லாம் நல்ல எண்ணெயிலே நல்லா வறுபடணும் அப்போதான் இன்னும் நல்லா டேஸ்டாக இருக்கும் இப்போ புளி தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கலரி விட்டுக்கலாம் கேப்ப தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கலரி விட்டுருங்க தேவைக்கேற்ப உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் நல்லா கலரி விட்டுக்கலாம் நல்லா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கணும் சுண்டக்காய் வேணும்னா இன்னும் நிறைய கூட சேர்த்துக்கலாம் வேணுன்றவங்க ஆனால் உப்பு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகவே ஆட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா சுண்டக்காலையே நிறைய உப்பு இருக்கும் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இப்போ கால் ஸ்பூன் வெல்லம் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கலரி விட்டுடலாம் ஒரு கொதி இன்னும் ஒரு கொதி வந்த உடனே இறக்கிடலாம் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இப்போ எடுத்து சர்வ் பண்ணிடலாம் சுவையான வத்த குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கிராண்ட் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ய